Hola motoristas! JT here again of Motor. As most of you know, we have traveled thousands of kilometers as we tour the 81 provinces of the Philippines. And majority of those rides, we have used road helmets like these. Now, that's the reason why we were hesitant to switch to a dual sport helmet. Probably because of its slightly bigger form factor and its peak. Now, anong epekto ng peak sa riding experience in terms of visibility, aerodynamics, and weight? This is the review of the LS2 Metro Evo. Okay, so, tabi muna natin to. Okay, so before we start, I'll just give you a quick run-through ng specs or ng features nitong uh, LS2 Metro Evo. So, it has a peak, which is detachable. Mamaya, in-discuss ko pa yun. Vents. Ito. So, it has air vents dito sa magkabilang side. Yan. Para mag-flow yung air dito. Dito lalabas yan. Okay? For ventilation sa loob. It has luminous areas ng paint niya. It has uh, dual visors. So, meron kang main visor and you have the secondary visor. Yan. So, this is the second visor. And nandito yung switch niya. It also has a detachable na lining. And last but not the least, it is a modular or flip-up helmet. Alright, let's start with the peak. It's actually my first time to use a dual sport helmet uh, on long periods of time. Ibig sabihin, uh, more than 1,000 or 2,000 kilometers. And one of the main difference ng dual sport helmet sa mga road helmets natin is obviously the peak. This one. Now, as I have covered this uh, a couple of times already this sa mga previous vlogs ko, maraming advantages ang peak. The question is, do those advantages outweigh the disadvantages? Yan ang pag-usapan natin ngayon. For more in-depth discussion of a dual sport helmet, click the link above. The main concern is aerodynamics. Dahil nga sanay tayo sa road helmets, let me show you. So, ito yung first two helmets na ginamit ko sa tour. Kung mapapansin nyo, they are both LS2. So, this is the first ever, kung na nasubaybayan nyo yung motor, first ever uh, video natin sa Bitokang Manok is this one, the gray. And then, sinunda naman itong white natin. And both of them are modular. Mamaya, ah, pag-usapan pa natin yun. Kung makikita nyo sa road helmets, uh, very aerodynamic ang shape niya, di ba? So, magka-curve yun na pa ganun para it will slice through the air. Uh, importante yan, syempre, para habang nagra-ride ka, hindi mo masyado maramdaman yung uh, hampas na hangin, basically, or wind drag. Yun ang na-experience ko doon, dumudulas lang yung hangin sa mga road helmets natin. That's why, sabi ko kanina, it's one of my biggest concerns pagdating sa dual sport helmet. So, kumusta ba ang experience ko dito sa LS2 Metro Evo? Naisipan ko ba for once na sana naka-road helmet na lang ako nung bumabiyahe kami? May answer? No! When I first used this, ang main concern ko nga is yung kapag may protruding na ganyan, sumasa po siya ng hangin, di ba? Pero when I've used it, it was less, much, much less than expected. Pag tumatakbo ko ng mga 60, 70, 80 kilometers per hour, I was worried na baka nga masyadong malakas yung tama dito ng hangin. Pero after all, maybe it's designed. Siyempre, pinag-isipan din yan. It was designed, hindi masyadong ganun kalakas yung drag niya. So kahit meron siyang protruding na peak, yung tama nung hangin sa kanya is minimal. And yun yung na-realize na, na ko nung time na yun. Kasi nga nung tumatakbo ako ng mga 80 km per hour, I was expecting na madadala na agad yung ulo ko. Kasi imagine mo nga yung ganyan, di ba? <laughs> so, that's not the case. Kahit 80 km, 90 km per hour, or even 100, hindi ko masyadong napansin yun. Yun yun. So, hindi siya masyadong noticeable. Wind drag, aerodynamics, not totally a problem. Lalo na kapag you are just uh, riding around 100 or 100 kph or below. Pero ibang usapan naman kapag lumampas ka na ng 100 or 110 kilometers per hour. Doon mo na mararamdaman talaga yung effect niya pagdating sa hangin. Uh, nung nag S-Lex kami, N-Lex and TP-Lex, S-Tex, tumatakbo kami ng a little over 100. Yung maluwag na maluwag. So, tinubukan natin mag-speed up. 120, 130, ramda mo na talaga siya. So, ang suggestion ko is, huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. 
kapag lumingon ka. <laughs> so, without this, even the road helmets, di ba, pag tumatakbo ka na ng 110, 120, hindi ka naman talaga dapat basta-basta alilingon yan. Kasi sobrang langs yung hangin, talaga madadala yung ulo mo doon. Uh, pero this one, na-magnify siya. So, lalo na pag nag-side view ka, for example, ito, di ba? Lulusot lang naman yung hangin dito, eh. Alright? So, lulusot lang yung hangin dito. It will only make a difference kapag tumingala ka na. So, syempre, dito tatama yung hangin, mapapatingala ka. Or pag uh, yumuko ka ng konti, dito tatama yung hangin, mapapayuko ka. And yes, na-experience ko yun. So, at high speeds, kapag medyo napayuko ka, may tutulak talaga sa'yo, pababa, or pataas. And lalong-lalo na itong iwasan nyo, yung paside. Pansin nyo, pag may mga uh, sports bike or lalo na mga basta big bikes na medyo on high speed, kapag babati sila, hindi mo pwedeng gawin yung basta bati natin na gaganon ka, di ba? Peace sign or peace sign na ganon. Hindi, hindi mo pwedeng gawin yung on high speeds. Basta walang protruding kasi sobrang lakas nga ng hangin. Anything that would, you know, parang mag, mag, magiging parachute siya, uh, iwasan nyo yun. <laughs> Kahit yung kamay nyo. Alright? So anyway, yung peak has very little effect on aerodynamics unless you're riding on high speeds. Okay? So, tayo naman, hindi naman tayo tumatakbo lagi ng ganun, no? Very seldom nga lang yun. Ang average na takbo naman natin is 60, 70, 80. <laughs> so, safe na safe to. Now, punta naman tayo sa advantages niya. So, nabanggit ko nga ito sa previous vlogs ko pero I'll just give you a quick run-through ng mga benefits ito. And ito rin yung napansin ko sa kanya and I was very thankful for this peak. Number one, Kapag nagsuot ka nito, pag galing ka sa uh, road helmet, unang-unang mong papansin is nakikita mo siya sa peripheral vision mo. So, kita mo na mayroong nasa taas mo. Noong una, medyo nakakailang. No, naninibago pa ako kasi parang may nakatakip sa, sa bandang noo mo. Parang may distraction sa taas. Pero habang tumagal, mabilis naman akong uh, nakapag-adjust. Mabilis akong nasaning sa kanya. The main advantage of this is salamat, pasalamat ako dito lalo na pag maaraw. Pansin nyo, pag naka-road helmet ka, tapos yung sikat ng araw, not necessarily yung paharap sa'yo. Kasi kahit paharap sa'yo, pag for example, uh, sunrise or sunset, pag nakaharap ka sa araw, hindi mo talaga siya masishield basta-basta. So gagamit ka lang ng secondary visor doon or siguro ng sunglasses kung gusto mo hiwalay. Pero kapag yung basta tirik na tirik yung araw, pray ito sa'yo. So kung ito ang road helmet, for example, dito yung araw, matatamaan talaga yung mukha mo or yung eyes mo. So masisilaw ka din talaga. Uh, again, gagamit ka nga ng secondary visor pero still, Tinatamaan ka pa rin talaga ng araw. So, minsan, uh, mapapaganon ka. This one, nabablock ngayon. It blocks that uh, annoying uh, bright light. So, parang basically, parang nakasumbrero ka. Let's say, parang 45 degrees. So, nakakailang siya. Ito, nawala yon As in, nawala. <laughs> okay? And sabi ko nga sa previous vlogs ko, it also uh, serves as a protection. Just in case, wag naman, knock on wood for crashes or what, uh, it will protect yung pinaka-visor mo or yung impact. Kasi kung sakali mang uh, kung sakali mang wag nga sana mag-dive uh, ka it, ito yung mag-absorb ng impact. So hindi diretso dito sa visor mo or dito sa noo bandang noo sa ulo mo. Now let's look at it naman as a uh, as specifically the Metro Evo. Yung iba kasing mga peaks ng ibang dual sport helmets pare-pare yung may peak yan pero iba-iba na design. It's subjective. Gusto ko yung style niya yung design niya. So, hindi siya masyadong hardcore na, yun nga, dual sport or kasi alam nyo yung mga enduro helmets natin, di ba, malalaki talaga. So, think para sa akin, it's the right size and gusto ko rin yung forma niya. Okay? And it's really, really light. So, magaang din siya. Before tayo matapos sa peak, just want to tell you guys na itong peak na to is detachable. It has screws dito sa magkabilang side on either side. Unscrew mo lang, then matatanggal mo na itong peak nito. So, kung mas gusto nyo, ang road helmet, pwedeng-pwede rin siya. It's one of the biggest advantage of this Metro Evo ng LS2. For example, na naka-sports bike ka or kung ayaw mo lang talaga ng peak, pwedeng-pwede mo tanggalin and may enjoy mo na siya. And then, kapag gusto mo nang may konting off-road or siguro naka-adventure uh, bike ka, dual sport, or even naked bike, uh, pwede mo na ibalik siya. Okay? Okay, now let's proceed to the other features na sa tingin ko ay beneficial na meron itong Metro Evo natin. Tapos na tayo sa peak. And let's look at the overall design naman. Overall design, again, it is a subjective. Pwedeng okay din sa inyo, pwede rin hindi. Pero for me, gustong gusto ko yung design niya. So this is the design. So kung makikita nyo, it's very sporty. Uh, para sa akin, 
Maangas. <laughs> Maangas yung shape niya, number one. And yung color combination niya, nagustuhan ko din. Kita nyo tong white area na yan. This is luminous. Yep, this is uh, glow in the dark. So, pag nababad nyo, mamaya, try natin. Try na pala natin ngayon. There you go. Yan. Okay? So, kung mahilig ka sa mga plain or siguro very simple, mga two-tone lang na design, uh, tingin ko magugustuhan nyo to. Okay, next, benefit. Isa sa mga kinatuwa ko rin dito, common din sa dual sport helmets, is yung space niya. No? It's slightly larger. I don't know kung makikita yung difference. Yan. So, it's slightly larger. Actually, halos, halos pareho lang talaga sila na size. Pero, it's more spacious lang. So, it's yun nga, very slightly larger than a road helmet. Ang advantage naman dun is yung space niya dito sa harapan. Dito. No? Uh, yan. Para makita nyo. Mas maluwag siya. No? Kasi nga, pag dual sport, ginagamit mo sa mga off-road, uh, kailangan merong mas maluwag yung uh, breathing area. Lalo na ngayon, lately, na naglalagay tayo ng mask, di ba? Pag gamit kayo mga road helmets natin, uh, tumatama siya. Hindi naman tumatama. Siguro, konti na lang lalapat na siya dun sa mismong nasa, nasa harapan natin. No? Ito, medyo malaki pa yung space. So, malaking advantage yun sa akin. And even pre uh, the previous rides, sa uh, previous rides, uh, ramdam ko yung maluwag dito. So, para mas nakakahinga ka. Now, let's go deeper into the visors. So, sabi ko nga kanina, it has dual visors. That means, merong main visor and you have the secondary visor. Yung visor niya, nung unang nakuha ko to, medyo napakamot ako kasi I'm not sure kung nandun yun na miss out ko lang. Hindi ko nakita na it, it says it has scratch-resistant visor. So, yun ang una kong naging concern. Kasi, yung mga luma akong helmets, no? Na hindi pa siya scratch-resistant. Kita niyo yung mga, pakita ko sa inyo yung mga scratches nito. Yan. Kita niyo yan? Yan. So, mga gas-gas na yan. Kita niyo yan? Very annoying yung mga ganitong gas-gas. Kasi, syempre, hinahawakan mo. Hindi may iwasan yan. Although, merong hawakan, pero hindi mo nga may iwasan na tamaan ito minsan. Minsan ng gloves. Minsan may papasok ka. Kahit itong mga materials na ito, nakaka-scratch yan sa loob. So, late ko lang nalaman yun. It was too late. Puro gas-gas ngayon yung visor natin. And kapag nagra-ride ka, nakaka-destruct yun. Kasi puro guhit dito. So, wala ka na magagawa dun kundi palitan mo yung visor mo. Which is, nung time na yun, medyo in-demand yung visor ng uh, LS2 na helmet natin na yun. So, hindi tayo nakahanap ng replacement. Good thing, kahit di ko nabasa dun sa box niya, it is scratch resistant. So, bravo! <laughs> Parang malit na bagay yun, no? Pero actually, pag nagra-ride ka na, It's a very huge deal. It was a very pleasant surprise. Kasi nga, I was expecting na magagasgasan siya very soon. Pero ngayon, clear na clear siya. Diba? Okay? So again, the secondary visor, uh, malaki din siya. Mas malaki din siya dun sa, uh, ito, pakita natin. Yung sa usual, no? Yan. Kita nyo ba? <laughs> ito, ganito ko siya kalaki. Then this one, So, maliit. Anyway, talagang sinukat natin ito, eh. No? <laughs> Which compensates dun sa bigger, bigger uh, area dito talaga, bigger view. So, yung visor niya malaki din talaga. So, isa yon sa mga advantages na sinasabi ko kanina in terms of visibility. Kasi, dahil nga ang mga dual sport, mas malaki yung area dito dun sa pinaka-visor mo. So, mas malaki yung field of view. So, mas kita mo yung mga peripherals mo and... Basically, parang mas malaki, mas marami ka lang kita sa kalsada. O pag nakasarang ganyan, parang all black na, di ba? So, ang gandang tingnan. Another thing, switch nga niya is nandito sa side. So, yung previous na helmet ko kasi, bago to, bago to is nandun sa taas, no? Uh, hindi naman siya bothersome talaga. Kaya lang na-realize ko na, yun nga, uh, mas accessible dito, di ba? Uh, kesa dito. Although, depende na rin sa inyo, nasa tao naman yun. Siguro a bit tighter lang. No? Pero pag nasanay ka naman, kayang-kaya na. Mas tight lang siya ng konti kesa dun sa previous na nagamit ko. Pero still, kayang-kaya naman ng isang kamay. Which is important kasi isang kamay lang naman dalang gagamitin mo. Now, wait! Ito yung weight niya. And, nung una, naisip ko baka nga mabigatan ako kasi it's slightly bigger. Baka mangalay ako. Uh, on paper, it's uh, slightly heavier dun sa previous na ginamit ko. Pero, nung gamit ko na siya, hindi ko na rin napansin agad. No? Kasi, remember, kapag uh, motovlogger ka, 
hindi natatapos sa helmet yon yung ilalagay mo sa ulo mo. You have lots of uh, camera setup dito. So, meron pang mga adapters yun and all. Merong added weight siya. By the way, susunod na, no? Abangan nyo yung uh, motovlog setup natin. So, para sa mga aspiring motovloggers out there or... Gusto mo lang magkaroon ng idea kung paano yung uh, motovlog setup natin. Or siguro, you just want to put a camera dito to serve as a dashcam. So, pwedeng-pwede yun. Uh, Didiscuss natin yun soon. Okay? Abangan nyo yun. Kaya, mag-subscribe na kayo para hindi nyo siya ma-miss out. Okay? Next! Um, this is detachable nga. So, pretty much the same sa mga previous na nagamit natin. Very convenient. Hindi mo na siya kailangang linisin yung buong helmet. Uh, alam naman natin, mayroong mga components pa rin siya na bakal, so posibleng kalawangin yon. Ito, tanggalin mo na lang siya, and yun na lang yung lilinisin mo. And mas madali rin kasi bibilad mo siya. Kaysa ibibilad mo itong buo, marami mga singit-singit yan sa loob na hindi uh, kayang abutin ng araw, di ba? At least kapag hiwa-hiwalay siya, pwede mong ibilad ng hiwa-hiwalay. One thing to note though is, uh, nilagyan ko kasi ito yung luma ko nung sena, yung nilagay ko dito. One thing to note is, yung plastics niya sa sides. Mapapakita ko ba? Ano ito? Plastics niya sa side. Focus. Ayan. Plastics niya sa side. Uh, medyo naka, ano siya, nakabend ng konti. Parang may nakaganon siya. So, kung lalagyan niyo siya ng sena, ako, I had to cut. Siguro yung portion dito. Kinat ko. And dahil nandito sa left side yung switch niya sa visor, medyo umurong tuloy yung ano natin. Ideally kasi nandito yan eh. Yung sena natin. So, kung nandito siya, ideally nandito yan. Para mas accessible siya pag nagra-ride ka, di ba? Nandito lang sa may ibig mo. Uh, as compared dun sa, nandito sa may malapit na sa batok mo. So, ito siya. Uh, kahit dahil nga meron tayo, nandito yung switch. Kinailangan ko mag-cut ng portion ng plastic dito para magkasa siya. Para maisoksok natin dito. Yung sena parang mga ganun yan, di ba? So, if this is the helmet, if this is the helmet, <laughs> uh, ito yung helmet, di ba? Ito yung dito mo susuot yung ulo mo. Uh, pag ganito kasi yung ano niya eh, bracket niya. So, basically, mag-a-attach siya dito sa side. Mag-a-attach siya dito sa side. Pero itong part na to, nakaganon ng konti. Hindi mo siya ma-attach basta-basta ganon. A portion of that, kinat ko. Kung baga, para maging ganyan, then saka ako naikabit yung uh, sena. So, weird yung illustration natin. <laughs> Nakuha nyo naman, di ba? Okay, next. Mabanggit ko lang din. Pagdating dito sa ating chain mount, Um, medyo mahirap siyang hanapan actually nung, nung chain mount uh, hindi siya yung hindi pa pwede dito yung generic lang na uh, chain mount na fit for all so kailangan specific na chain mount and mahanap nyo to this is from Hank Additive Solutions or Chain Mounts by Hank so search nyo lang sa Facebook ang uh, Chain Mounts by Hank now let's proceed to the biggest biggest uh, advantage nito over other dual sport helmets Majority, no? Majority ng dual sport helmets, they are full face. Buo lang siya. So, iilan lang sa market ang dual sport helmet na flip-up or modular. It also has a lock dito sa side. This one, may dual homologation siya. Ibig sabihin, uh, certified siya yung safety niya na nakababa and nakataas. So, nakalock na siya ngayon. So, hindi na siya bababa basta-basta. Okay, unless i-unlock mo nga. So, yun ang uh, one of the advantages ng uh, helmet na to, ng Metro Evo, ng LS2. Kung mapapansin nyo, sa lahat din ng naging helmet ko na ginamit talaga, I make sure na modular siya. Kasi sa biyahe, very important na, lalo na kung ikaw ang madalas ang spear or lead, and you communicate often sa grupo mo, it's very important na naitataas mo siya. Kasi, kung full face lang yan, good luck sa inyong makipag-usap. Lalo na pag medyo malayo, hindi kayo makakarinigan or makakaintindihan. And napaka-importante ng communication, lalo na sa group rides. Kasi, magkamali ka lang ng information na nasabi, maliintindi niya, hindi na kayo magkikita. <laughs> diba? Unless meron nga kayong uh, communication like intercom or what. Lalo na pag malalayo yung biyahe natin, so meron kang quick stops. Aside from communicating to your fellow riders, iinom ka or kaka mabilis ang kain, pwedeng itaas mo na lang siya, hindi mo na kailangan tanggalin. Lalo na sa mga vloggers or motovloggers na tulad ko, na napakadaming eche bureche sa, <laughs> sa, sa helmet, di ba? Minsan, mas hassle pa na natanggalin mo siya ng buo. Now, I think though, this is just an isolated case, pero nagkaroon ako ng konting concern kasi nung kinabit ko yung peak natin, kasi... Sa box, pag kinuha mo to, wala yung peak, ikakabit mo pa. Nung kinabit ko siya, nawala yung... Kasi naglalock to pag tinas mo, di ba? Yan, maglalock dapat yan. 
So, yung kanya, uh, lumuwag. Ano no, kung lumuwag or... Pero hindi na siya uh, naglalak basta-basta. So, kahit itaas mo siya, umababa siya. So, again, baka isolated case lang siya. Uh, siguro, babaklasin ko na lang ulit uh, para ma-check, para make sure na tama yung pagkaka-install natin. Pero tingin ko, tama naman. So far, yung mga nauna ko namang LS2 helmets, hindi naman naging issue yon So, okay pa rin siya. And pati yung isa pa. Okay naman. So, probably dun sa installation ko lang. I just thought it's worth uh, sharing as well. Okay, so that's it for the short review of this helmet. So for those who are planning to switch from a road helmet to a dual sport helmet or you're already using a dual sport helmet and you're looking for uh, something more versatile, lalo na nga to, sabi ko nga, pwede siya maging uh, dual sport at road helmet lang, pwede mong tanggalin. So if you're looking for that, I think this is a very, very good option. Actually, uh, very satisfied ako sa kanya. Uh, I've been using it for quite some time now. Siya, siya lagi yung dala ko. So, that's it for the review. Kasi maraming nagtatanong sa akin before. Uh, baka pwedeng i-review ko to. Kasi marami din nagahanap. And maraming nagko-consider. I think the SRP uh, for this helmet, again, depende kung kailan nyo napapanood to. Pwedeng magbago-bago yung prices. Pero, uh, nung I got this for around 7,500 pesos. Okay? For that price, I think sulit na sulit siya. And siguro nasa mid-range na uh, mid-level. I think it's value for money uh, for what you're getting. I can definitely recommend this. Tingin ko matagal pa kami magsasama nito. If you have a particular helmet na gusto nyo ipa-review, just uh, drop a comment below. And tingnan natin kung uh, we could get a hold of that uh, particular helmet. Okay? And if you're also one of the owners nitong uh, Metro Evo, uh, also comment below and share your experience as well. And also watch out for the future reviews kasi marami pa tayong helmet na i-review. -re okay? If you like this video, click the thumbs up and syempre subscribe to this channel for future notifications lalo na sa mga reviews na tulad nito. So once again, this is JT of Motor. Stay safe everyone and I'll see you next time. Adios motoristas! Road helmets like these. Now! To switch to A